మనం వాడుతున్న మొబైల్స్ ల్యాప్టాప్స్ నుంచి ట్రైన్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్ వరకు ప్రతి టెక్నాలజీ ప్రతి కంఫర్ట్ అంతా కూడా పవర్ మీద డిపెండ్ అయ్యింది కొన్ని ఇయర్స్ క్రితం వరకు భారత్ ఈ పవర్ కోసం బయట కంట్రీస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండేది కోల్ గ్యాస్ అండ్ టెక్నాలజీని థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ పెన్ చేసి ఇంపోర్ట్ చేసుకునేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ సిచ్యువేషన్ కంప్లీట్గా చేంజ్ అయింది ఇప్పుడు భారత్ కేవలం పవర్ని యూజ్ చేసే కంట్రీగానే కాకుండా పవర్ని జనరేట్ చేసి స్టోర్ చేసి అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కంట్రీగా డెవలప్ అయింది ఈ వీడియోలో మనం సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఇండియాని పవర్ జనరేషన్ నేషన్గా మార్చడంలో ఎలా హెల్ప్ చేస్తున్నాయని క్లియర్గా డిస్కస్ చేద్దాం दुनिया जब आज ग्लोबल वार्मिंग को लिए चिंता करती है तब मैं विश्व को भी बताना चाहता हूं कि भारत ने तय किया था कि हम 2030 तक क्लीन एनर्जी भारत में 50 प्रतिशत पहुंचा देंगे ये लक्ष्य हमारा 2030 तक था मेरे देशवासियों का सामर्थ्य देखिए मेरे देशवासियों की संकल्प शक्ति देखिए मेरे देशवासियों को विकसित भारत बनाने का संकल्प को पूर्ण करने के लिए उनकी दौड़ देखिए हमने जो लक्ष्य 2030 में तय किया था वो 50 प्रतिशत क्लीन एनर्जी का लक्ष्य 2025 में हमने कर लिया पांच साल पहले हमने अचीव कर लिया 2025 నాటి కి ఇండియాస్ టోటల్ ఇన్స్టాల్డ్ పవర్ కెపాసిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గీగా వాట్స్ కి రీచ్ అయింది దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ వరకు సౌత్ ఇండియా స్టేట్స్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి కర్నూల్ అల్ట్రా మెగా సోలార్ పార్క్ ముప్పందల్ విండ్ ఫార్మ్ ఇడుక్కి హైడ్రో ప్లాంట్ ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న సోలార్ పార్క్స్ నుంచి తమిళనాడులో ఉన్న విండ్ కారిడార్స్ వరకు కర్ణాటకలో ఉన్న స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ నుంచి కేరళలో వస్తున్న హైడ్రో ప్రాజెక్ట్స్ వరకు సౌత్ ఇండియా స్టేట్స్ అన్నీ కలిసి ఇండియాని ఒక పవర్ హౌస్గా డెవలప్ చేయడంలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి దీంతో కోల్ అండ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ తగ్గాయి రెన్యూబుల్ షేర్ పెరిగింది ఇండస్ట్రీస్కి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రిలయబుల్ పవర్ సప్లై కూడా దొరుకుతుంది ఈ వీడియోలో మనం సౌత్ ఇండియాలో వస్తున్న మేజర్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అవి ఇండియన్ ఎకానమీని ఎలా ఇంపాక్ట్ చేస్తున్నాయి అండ్ మన లైవ్లీహుడ్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి అని క్లియర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం వీడియో చాలా ఇన్ఫర్మేటివ్ గా ఉంటుంది సో మిస్ కాకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి మన ఛానల్లో ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రోడ్స్ రైల్వేస్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఈ వీడియోస్ మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి అలానే నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ ఐకాన్ ని ఆన్ చేయండి ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ చాప్టర్ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ కంటే ముందు వరకు మన దేశం మొత్తం పవర్ కోసం ఫారెన్ కోల్ అండ్ గ్యాస్ మీద ఆధారపడి ఉండేవి ఈ ఎనర్జీ ఇంపోర్ట్స్ కోసం మనం ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్కి పైగా ఫారెన్ కంట్రీస్కి పే చేస్తున్నాం ఇండియాలో జనరేట్ అయ్యే కరెంట్లో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ థర్మల్ ప్లాంట్స్ నుంచే ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అండ్ మన ఎనర్జీ నీడ్స్ మీట్ అవ్వడం కష్టంగా ఉండేది ఫ్రీక్వెంట్ పవర్ కట్స్ అవుట్డేటెడ్ గ్రిడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ లూసెస్ వల్ల ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ కూడా స్లో అయ్యింది అంతేకాకుండా ఈ ఎనర్జీ షార్టేజ్ వల్ల ఎకానమీ కూడా ఇంపాక్ట్ అయింది కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ తర్వాత సీన్ కంప్లీట్గా మారింది గవర్నమెంట్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ మీద ఫుల్ ఫోకస్ చేస్తూ సోలార్ విండ్ హైడ్రో అండ్ స్టోరేజ్ లాంటి అన్ని సెక్టర్స్లో సైమల్టేనియస్గా డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ చేసింది ఇండియాని సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఎనర్జీ నేషన్ చేయాలనే విజన్తో ఈ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని స్టార్ట్ చేశారు ట్వంటీ 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 ఫైవ్ మధ్యలో జరిగిన కొన్ని మేజర్ డెసిషన్స్ ఇండియా ఎనర్జీ సెక్టర్ని టోటల్గా మార్చేశాయి నేషనల్ సోలార్ మిషన్ అండ్ విండ్ ఎక్స్పాన్షన్ వల్ల రెన్యూబుల్ కెపాసిటీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ గిగావాట్ స్టార్ట్ ఉంది నైన్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఎమిషన్ ద్వారా ఇండియాస్ క్లీన్ ఫ్యూయల్ ప్రొడక్షన్లో కూడా డెవలప్మెంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంతేకాకుండా ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ క్రోర్స్ పిఎల్ఐ స్కీమ్తో సోలార్ మాడ్యూల్స్ వల్ల డొమెస్టిక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెరిగింది థౌజండ్స్ ఆఫ్ జాబ్స్ కూడా క్రియేట్ అయ్యాయి ఇవే కాకుండా ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్ క్రోర్స్ సాగర్మాల ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఫోర్టీన్ ల్యాక్స్తో వస్తున్న భారత్ మాల ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కలిసి ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్స్ పోర్ట్స్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అన్నిటినీ ఒక నెట్వర్క్లో కనెక్ట్ చేస్తూ మేజర్ ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడంలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి ఇండియన్ రైల్వేస్లో కూడా ఫార్టీ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఎలక్ట్రిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసి డీసిల్ యూసేజ్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు తగ్గించారు దీంతో ఇండియా వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ క్లీన్ పవర్ ఎకానమీస్లో ఒకటిగా నిలిచింది 
ఎనర్జీ ఇంపోర్ట్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తగ్గడంతో ఎవ్రీ ఇయర్ సిక్స్టీ థౌసండ్ క్రోర్స్ వరకు ఇండియా సేవ్ చేయగలుగుతుంది గ్రీన్ ఎనర్జీ కారిడార్ ఫేజ్ టూ ద్వారా ఎయిట్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ కొత్త పవర్ లైన్స్ని కూడా బిల్డ్ చేస్తున్నారు ఇలా అన్ని సెక్టార్స్లో క్లియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కనిపిస్తుంది సాగర్మాల అండ్ భారత్మాల ప్రాజెక్ట్ ఇంటిగ్రేషన్స్తో సౌత్ ఇండియాలో జనరేట్ అయ్యే సోలార్ అండ్ విండ్ ఎనర్జీని నార్త్ ఇండియా వరకు ఈజీగా ట్రాన్స్మిట్ చేయొచ్చు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మన దేశానికి కేవలం కరెంట్ ఇవ్వడం మాత్రమే కాదు మన ఫ్యూచర్కి ఒక డైరెక్షన్ని కూడా ఇస్తుంది సిటీస్లో పవర్ కట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ జీరో అయిపోయాయి ఫ్యాక్టరీస్ కూడా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ క్లీన్ పవర్తో రన్ అవుతున్నాయి ల్యాక్స్ ఆఫ్ న్యూ జాబ్స్ సోలార్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈవీ ఇన్ఫ్రా అండ్ స్మార్ట్ గ్రిడ్ సిస్టమ్స్లో క్రియేట్ అవుతున్నాయి మరి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఈ వీడియో చూస్తున్నారో కామెంట్స్లో చెప్పండి అలానే మీ ఏరియాలో పవర్ కట్స్ ఉన్నాయా లేదా అని కూడా కామెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి చాప్టర్ టూ ఆంధ్రప్రదేశ్ తమిళనాడు కర్ణాటక తెలంగాణ అండ్ కేరళ ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ కలిసి ఇప్పుడు ఇండియాస్ టోటల్ రెన్యూబుల్ కెపాసిటీలో ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాయి ఈ రీజియన్లో న్యాచురల్ అడ్వాంటేజెస్గా ఉన్న సన్లైట్ విండ్ కారిడార్స్ అండ్ హైడ్రో వ్యాలీస్ని యూజ్ చేసి పవర్ని జనరేట్ చేస్తున్నారు ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ ఏంటి అవి ఇండియా పవర్ జనరేషన్ని ఎలా స్ట్రెంగ్తన్ చేస్తున్నాయో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ కెపాసిటీతో కర్నూల్ అల్ట్రా మెగా సోలార్ పార్క్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఏకర్స్లో స్ప్రెడ్ అయ్యి ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సిటీస్కి పవర్ అందిస్తుంది ఏపీ జెన్కో అండ్ ఎన్టీపీసీ కొలాబరేషన్తో ఎస్టాబ్లిష్ అయిన ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ హౌస్ హోల్డ్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ కమర్షియల్ జోన్స్కి అన్ఇంటరప్టెడ్ క్లీన్ పవర్ని అందిస్తుంది సోలార్ విండ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ మెగావాట్స్ పంప్ స్టోరేజ్తో పిన్నాపురం ఇంటిగ్రేటెడ్ రెనవబుల్ ప్రాజెక్ట్ కెన్కో గ్రూప్ డెవలప్ చేస్తుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏషియాలోనే ఫస్ట్ హైబ్రిడ్ ఎనర్జీగా బిల్డ్ అవుతుంది కడప అల్ట్రా సోలార్ పార్క్ అండ్ గండికోట్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్స్ కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ని పవర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ స్టేట్గా మారుస్తున్నాయి కడపలో డెవలప్ అయ్యే సోలార్ కెపాసిటీ ఇండస్ట్రియల్ జోన్స్కి డైరెక్ట్గా సప్లై అవుతుంది అండ్ గండికోట్లో కన్స్ట్రక్ట్ అవుతున్న పంప్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్ నైట్ టైం పవర్ బ్యాలెన్సింగ్ కోసం క్రూషల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఇలా టోటల్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ప్లస్ క్రోర్స్ వర్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో ల్యాక్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ జాబ్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతున్నాయి తమిళనాడు తమిళనాడు డెకేట్స్గా ఇండియా విండ్ సెక్టార్లో కీ రోల్ ప్లే చేస్తూ వస్తుంది కన్యాకుమారి నుండి తూత్కూడ్ వరకు ఉన్న విండ్ కారిడార్స్ వల్ల ఈ స్టేట్ని విండ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా అని కూడా పిలుస్తారు ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ కెపాసిటీతో ముప్పందల్ విండ్ ఫామ్ దేశంలోనే అతిపెద్ద ఆన్షోర్ విండ్ క్లస్టర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ టర్బైన్స్ డైలీ అర్బన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ జోన్స్కి గ్రీన్ పవర్ని సప్లై చేస్తుంది ఇప్పుడు టూట్కోర్ ఆఫ్షోర్ విండ్ ప్రాజెక్ట్ థౌజండ్ మెగావాట్ కెపాసిటీతో సముద్ర గాలిని కూడా యూజ్ చేసి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ రెన్యూబుల్ ఎనర్జీని జనరేట్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుంది ఇది ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఆఫ్షోర్ క్లస్టర్గా బిల్డ్ అవుతుంది కర్ణాటక టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ మెగావాట్ కెపాసిటీతో పావగఢ్ సోలార్ పార్క్ ఏషియాలో బిగ్గెస్ట్ సోలార్ క్లస్టర్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది ఫార్మర్స్ ల్యాండ్ లీస్ మోడల్తో సక్సెస్ స్టోరీని కూడా క్రియేట్ చేసింది ఈ మోడల్ వల్ల లోకల్ కమ్యూనిటీస్కి మంత్లీ ఇన్కమ్ వస్తుంది అండ్ అలానే బెంగళూరులో ఉన్న డేటా సెంటర్స్కి కూడా పవర్ అందిస్తుంది షరావతి పంప్ స్టోరేజ్ ప్రాజెక్ట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ కెపాసిటీతో డేలో జనరేట్ అయ్యే ఎక్సెస్ పవర్ని వాటర్ రిజర్వాయర్స్లో స్టోరేజ్ చేస్తుంది ఇలా టోటల్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ప్లస్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్తో కర్ణాటక రెన్యూబుల్ షేర్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి పైగా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది తెలంగాణ తెలంగాణలో ఎన్టీపీసీ రామగుండం ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్లాంట్ హండ్రెడ్ మెగావాట్ కెపాసిటీతో ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్గా నిలిచింది ఇక్కడ సోలార్ ప్లేట్స్ని రామగుండం రిజర్వాయర్ మీద ఇన్ ఇన్స్టాల్ చేశారు కేరళ కేరళ ఎనర్జీ అండ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్న స్టేట్ ఇడుక్కి హైడ్రో ప్లాంట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ మెగావాట్ కెపాసిటీతో రెయిన్ వాటర్ పవర్ని ఎఫిషియంట్గా కన్వర్ట్ చేసి ఇయర్ రౌండ్ ఎనర్జీని సప్లై చేస్తుంది కాయంకులం ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్రాజెక్ట్తో కేరళ గ్లోబల్ రెన్యూబుల్ మ్యాప్లో ప్లేస్ని ఎర్న్ చేసుకుంది ఈ ప్రాజెక్ట్ వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఇన్స్టాల్ అయ్యి ల్యాండ్ యూస్ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసి క్లీన్ పవర్ని జనరేట్ చేయడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది ఇలా ఈ ఫైవ్ స్టేట్స్ కలిసి టోటల్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్
సౌత్ ఇండియా రోల్ ఏంటో ఇప్పటికే మన అందరికీ తెలిసింది దట్స్ ఆర్ ఫర్ టుడేస్ వీడియో కైస్ ఈ వీడియో నిస్తే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వీడియోస్ కోసం ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం అంతవరకు తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం నేను మీ హోస్ట్ రాజారాం సైనింగ్ ఆఫ్ జై హింద్